Pic de pollution et de chaleur aujourd'hui avec des températures qui vont atteindre voire dépasser les 40 degrés par exemple du côté de Clermont-Ferrand et de Limoges, 39 à Fontaine c'est près de Grenoble où les associations se mobilisent auprès des personnes les plus vulnérables et notamment les personnes âgées les bénévoles des petits frères des pauvres se relaient pour rappeler les gestes à respecter. Reportage Gwenaëlle Vindrestin. Fenêtres et volets fermés, ventilateurs allumés en permanence. Odette, 95 ans, reçoit la visite de Dominique Rodon. La bénévole n'est pas venue les mains vides. Je vous ai porté une bouteille, un vaporisateur. Quand vous avez un peu trop chaud, vous faites un peu comme ça. Et ça, Odette, c'est une bouteille d'eau. Le soir, elle doit être vide. Car Odette le reconnaît, elle ne boit pas assez. Je sais qu'il faut boire. Et je ne fais pas. Une centaine de mètres plus loin, c'est Hector, 98 ans, qui attend Dominique. Il y a quelqu'un dans cette maison Dans cet appartement mal isolé, la chaleur est étouffante. À 11 heures, le thermomètre frôle déjà les 30 degrés. Si vous laissez ces fenêtres ouvertes la nuit quand vous dormez... Ça va vous rafraîchir votre petit appartement. Dans ce secteur près de Grenoble, les petits frères des pauvres veillent sur 38 personnes vulnérables avec une visite hebdomadaire et un appel quotidien, voire plus si besoin, selon Dominique Rodon. On appelle d'abord, on appelle plusieurs coups de fil avec des messages, la personne ne répond pas. Et si au bout de trois jours, ça ne répond pas, j'appelle les pompiers, c'est les pompiers qui interviennent. Et pour l'instant, l'association n'a pas dû faire appel au secours à cause de la canicule.